ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கற்பூர பொம்மை ஒன்று பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்தாவது அத்தியாயங்களை இந்த பதிவுல பார்க்கலாம் இப்போ கதையை வாசிக்க போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி பிஜி சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிருங்கப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் பிஜி சேனலை பத்தி சொல்லுங்க வாங்க கதையை வாசிக்க போகலாம் அத்தியாயம் பதிமூன்று மௌனமாய் பிரார்த்தித்து கொண்டிருக்கிறேன் உனக்கு புரிய வேண்டுமே என்ற கவலையுடன் இந்த அண்ணன் சாத்விகாவிற்கு புதியவன் அடிக்கடி அவளை மட்டம் தட்டிக்கொண்டும் சீண்டிக்கொண்டும் இருக்கும் பழைய அண்ணன் இல்லை இவன் இலக்கமற்ற அவன் பார்வையில் இவள் தங்கை என்ற எண்ணம் சிறிதளவும் இல்லாமல் இருந்தது சண்முகம் பாண்டியனும் கார்த்திக்கும் குற்றவாளிகளை மட்டுமின்றி வீட்டு மனிதர்கள் தவிர பிற ஆட்களையும் பார்த்ததும் நாவரண்டு எச்சில் விழுங்க வைக்கும் அளவு கண்டிப்பும் தங்கள் பதவிக்குரிய ஆளுமையும் கொண்டவர்கள் ஆனாலும் மகளை பார்த்ததும் குலைந்து போவார் சண்முக பாண்டியன் நான் உன் அடிமை மகளே பார்வை பார்ப்பார் கார்த்திக் அவர் போன்று இல்லாமல் அடிக்கடி சாத்விகாவை கண்டித்து வந்தாலும் அந்த கடின குரலுக்கு பின் பாசமும் அக்கறையும் இலையோடியபடி இருக்கும் இவர்களின் இந்த பலவீன பாசத்தை பயன்படுத்தி அவர்களை தன் இஷ்டம் போல ஆட்டிவித்து வந்தாள் சாத்விகா ஆனால் இப்போது அண்ணா எனக்கு இந்த திருமண விஷயத்தில் கொஞ்சம் நெருடலாக இருக்கிறது மூன்று வருடங்களாக வராத நெருடல் எங்கிருந்து இப்போது திடீரென்று வந்து குதித்தது தெரியவில்லை அண்ணா இது என் வாழ்க்கை பிரச்சனை அல்லவா அதனால் நான் யோசித்து ஒரு மண்ணும் வேண்டாம் உன் வாழ்க்கை மேல் உன்னை விட எனக்கும் அப்பாவிற்கும் அதிக அக்கறை உண்டு அதனால் பேசாமல் வாயை மூடிக்கொண்டு நாங்கள் காட்டும் மாப்பிள்ளைக்கு கழுத்தை நீட்டும் வழியைப்பார் என்ன ஒரு உதாசீனமான பேச்சு நம் நாட்டில் நிறைய பெண்கள் அனுபவிக்கும் பேச்சுதான் ஆனால் இது போன்ற ஒரு அலட்சியத்தை இது நாள் வரை அனுபவித்தலில் அனுபவித்தவளில்லை சாத்விகா அவள் பிறந்தது முதல் சுதந்திரமாக வளர்க்கப்பட்டவள் அவளை இப்படி அவளது வாழ்வின் முக்கிய கட்டம் ஒன்றில் அடக்கி ஆள முயல்வதா தைரியமாக தலை நிமிர்ந்தவள் இல்லை அண்ணா இது என் வாழ்வின் முக்கிய நேரம் இப்போது நான் நிதானமாக யோசித்துதான் முடிவெடுக்கப் போகிறேன் எனக்கு திருப்தி இல்லை என்றால் இந்த திருமணத்தை நிறுத்தவும் பேசியபடி போனவள் ஏய் கார்த்திக்கின் வேக கத்தலில் சம்பித்து நிறுத்தினாள் அவளது தோள்களில் கை வைத்து உலுக்கியவன் இது போன்ற முட்டாள்தனமான எண்ணங்கள் எதுவும் இருந்தால் உடனடியாக அதை நிறுத்திவிடு இல்லாவிட்டால் நான் என் ரிவால்வருக்கு வேலை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் உலுக்கியபடி கட்டிலில் அவளை தள்ளியவன் வெளியேறி நடந்தான் அலைய குலைய பெட்டில் விழுந்தவள் சுதாரித்து எழுந்து அப்படி என்றால் கோபமாக கேட்டாள் நிச்சயம் உன்னை கொன்று விடுவேன் நிதானமாக சொல்லிவிட்டு வெளியேறினான் அதிர்ந்து போய் நின்றாள் சாத்விகா என்னடா பேபி கண்ணெல்லாம் சிவந்திருக்கிறதே நேற்று இரவு சரியாக தூங்கவில்லையா சண்முக பாண்டியனின் கரிசனம் சாத்விகாவின் சோகத்தை தூண்ட அப்பா என கேவியபடி அவர் மார்பில் சாய்ந்தாள் அண்ணன் நேற்று நைட்டு என்ன ரொம்ப திட்டினான்பா கொன்னுடுவேன்லாம் சொன்னான் தெரியுமா என்ன கார்த்திக் இது மகளின் தலையை வருடியபடி அப்போதுதான் உள்ளே வந்த மகனிடம் கண்டிப்பாக கேட்டார் சண்முக பாண்டியன் அப்பா அவளுக்கு நீங்கள் ஓவராக செல்லம் கொடுத்து கெடுத்து வைத்திருக்கிறீர்கள் இனி இவள் விஷயத்தில் இருந்து நீங்கள் ஒதுங்கிக் கொள்ளுங்கள் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் தந்தையின் தொல்களில் சரணடைந்திருந்த தங்கையை எரிச்சலாக பார்த்தபடி கூறினான் ஏய் போடா நீ ஒன்னும் என் விஷயத்தில் தலையிட வேண்டாம் என்னை பார்த்துக்க அப்பா இருக்கிறார் ஏய் மரியாதையாக பேசு வாடா போடா என்றால் வாயிலேயே அறைவேன் அப்பா பாருங்கப்பா எப்படி பேசுறான்னு நேற்றும் இப்படித்தான் பேசினான் சத்யாவின் குரலில் அழுகையின் ஆரம்ப கோடு தெரிந்தது டே கார்த்திக் என்ன என்னடா இது சண்முக பாண்டியன் அதட்ட அப்பா இதையெல்லாம் நாம் முதலிலேயே கண்டிக்காமல் விட்டுத்தான் சுகுமாரும் வித்தியாத்தையும் இவளை பார்த்தாலே பயப்படுகின்றனர் இனியாவது இவளை கொஞ்சம் மாற்ற முயல்வோம் அப்பா அப்பா நான் அந்த சுகுமாரை கல்யாணம் செய்வதென்றால் தானே என்னை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் நான் அவனை கல்யாணம் செய்து கொள்ள போவதில்லை அப்பா அடி என கார்த்திக் ஆத்திரமாக எழும்போதே அறிவில்லாமல் பேசாதே பேபி குரல் சண்முக பாண்டியனுடையதுதான் பத்தியதும் இல்லாமல் ஒற்றை விரலையாட்டி எச்சரித்தபடி இருந்தார் உங்கள் கல்யாணம் பேசி முடிக்கப்பட்ட ஒன்று அதை எந்த தேதியில் வைத்துக் கொள்வது என்பதற்கான தீர்மானம் மட்டும்தான் உன்னுடையது தேதியை மட்டுமே நீ முன்னே பின்னே மாற்றிக்கொள்ளலாம் கல்யாணத்தை மாற்ற முடியாது புரிகிறதா வா கார்த்திக் நாம் கிளம்பலாம் இருவரும் கிளம்பி போய்விட நடப்பது புரியாமல் அந்த இடத்திலேயே வெகு நேரம் அமர்ந்திருந்தாள் சாத்விகா அம்மா அப்பாவும் அண்ணனும் புகாரை அன்னையின் காதுக்கு கொண்டு போகும் முன்பே சௌந்தர்யா தலையசைத்து மறுத்து விட்டாள் அப்பாவும் அண்ணனும் சொல்வதை கேள்பாப்பா அதுதான் உனக்கு நல்லது ஆதரவிற்காக நீட்டிய மகளின் கையை கூட பார்க்காமல் போய்விட்டாள் இரண்டு பொழுதுகள் குடும்பத்தினர் அனைவரும் மீதும் கோபத்துடன் சாப்பிடாமல் அறைக்குள்ளேயே இருந்தாள் சாத்விகா அவள் எதிர்பார்த்தது போல் அவள் சமாதானம் செய்யவென்று யாரும் அவள் அறைக்கு வரவில்லை திகுதிகுவென பசியால் இருந்த வயிற்றை அழுத்தியபடி கண்களை மூடிக்கொண்டு கட்டிலில் படித்திருந்தவளை 
மென்மையாக வருடின இரு கரங்கள் விழித்து பார்த்தவளின் விழிகள் ஆச்சரியத்தில் இருந்தன தட்டில் நாலு இட்லிகளுடன் அவள் முன்னே அமர்ந்திருந்தார் ரங்கநாயகி எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தாலும் வயது பெண் வயிற்றை காய போடலாமா இந்தா நான்கு வாய் சாப்பிடு பாட்டி ஆச்சரியமான பாட்டியின் கரிசனையில் நெகிழ்ந்தவள் எனக்கு வேண்டாம் பாட்டி வீம்பாக மறுத்தாள் சாப்பிடுமா இவர்களோடு போராட உனக்கு தெம்பு வேண்டாமா ரங்கநாயகி சொல்வது சரியாக பட அத்தோடு பசித்த வயிறு வேறு குரல் கொடுக்க அவசரமாக இட்லிகளை விழுங்க தொடங்கினாள் பாட்டி நீங்களாவது புரிந்து கொள்ளுங்கள் நானும் சுகுமாரும் எதிரெதிர் துருவங்கள் எங்கள் இருவருக்கும் திருமணம் செய்து வைத்தால் அது நிலைக்காது ஹம் இதனை உன் அப்பா அம்மாவிடம் நான் முதலிலிருந்தே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் என் பேச்சை யார் கேட்கிறார்கள் ஆனால் உன் மனதை நீ மாற்றிக்கொள்ளாதே சாத்விகா தைரியமாக போராடு சொல்லிவிட்டு ரங்கநாயகி போய்விட்டார் தனக்கு துணையாக இந்த வீட்டில் ஒரு ஆள் இருக்கிறது என்பது சாத்விகாவிற்கு பெரிய ஆறுதலாக இருந்தது அறையினுள் குறுக்கும் நடுக்குமாக நடந்தபடி யோசனையில் இருந்தபோது வாசலில் கார் வந்து நிற்கும் சத்தம் கேட்டது ஜன்னல் வழியாக பார்த்தபோது வித்யாவும் அவள் கணவர் தனசேகரும் வருது வருவது தெரிந்தது இந்த இரவு நேரத்தில் இவர்கள் ஏன் திடீரென வருகிறார்கள் அறையை விட்டு வெளியே வந்து பார்க்க அவர்கள் இருவரும் சண்முக பாண்டியனை நரைக்கல் போவது தெரிந்தது மெல்ல மாடியில் இருந்து இறங்கி வந்தவள் அறையினுள் அவர்கள் பேசுவதை ஒட்டு கேட்க தொடங்கினாள் கேட்க கேட்க சாத்விகாவின் முகம் சிவந்து வண்ணம் பூசிக்கொண்டது பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் நிறைவுற்றது கற்பூர பொம்மை ஒன்று அத்தியாயம் பதினான்கு கட்டிப்போட்டு ஓடச் சொல்லும் வட்டமாகிவிட்ட என் வாழ்வில் இல்லாத உறவுகளுக்கு என்னென்று பேர் சூட்டுவேன் நிறைய சொல்லிவிட்டீர்கள் நானும் நிறைய செய்துவிட்டேன் கலைந்து ஒழித்துக் கொண்டிருந்தது சண்முக பாண்டியனின் குரல் எதை செய்தேன் என்கிறீர்கள் தனசேகரின் குரல் கத்தி போல் விழுந்து கொண்டிருந்தது சண்முக பாண்டியன் மௌனமாக கார்த்திக் இல்லை மாமா அப்பா ஏதோ ஞாபகத்தில் பேசுகிறார் விட்டுவிடுங்கள் சமாதான குரலில் பேசினான் அது எப்படி விட முடியும் கார்த்தி உன் அப்பா அவரை இல்லை எங்களையெல்லாம் குத்தி காட்டுவது போல் பேசுகிறாரே எங்களுக்கு தெரியாது என்று நினைத்தாரோ வித்யா கேட்டாள் அப்படியெல்லாம் இல்லை அண்ணி அவர் உங்களுக்கு தங்கை உங்களுக்கு தங்கைக்கு செய்யாமல் வேறு யாருக்கு செய்ய போகிறார் பேச்சை திரு திசை திருப்ப முயன்றால் சௌந்தர்யா ஆ வித்யா உங்கள் தங்கை என்ற எண்ணம் இன்னமும் இருக்கிறதா உங்களுக்கெல்லாம் தனசேகர் கிண்டலாக கேட்டார் அந்த எண்ணம் இருப்பதால் தானே போனும் போன மாதம் பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு உங்கள் மனைவி உடல் முழுவதும் வைரத்தை பூட்டி கொண்டு போனார் கசப்பாக நினைத்தால் சாத்விகா ஆனால் இதனை ஏன் யாருமே சொல்ல மாட்டேன் என்கிறார்கள் நிறைய செய்துவிட்டேன் என அப்பா இதைத்தான் சொன்னாரோ அதற்குத்தான் இவர்கள் கோபத்தில் குதிக்கிறார்களோ ஆனால் தங்கைக்கான சீர் செய்வதற்கு பணிவு எதற்கு கம்பீரமாக நிமிர்ந்து செய்ய வேண்டியதுதானே உங்கள் பணம் நகை வீடு கார் இது எல்லாவற்றையும் விட இப்போது நீங்கள் செய்ய போவதுதான் எனக்கு உண்மையான சீர்வரிசை தனசேகர் மீசையை தடவி கொண்டார் சே இவரெல்லாம் ஒரு ஜட்ஜ் நீதியை காப்பாற்ற வேண்டியவர் இப்படியா கௌரவ பிச்சை எடுப்பார் நகையை தவிர பணம் கார் பங்களா என்று வேறு அங்கே போய்க் கொண்டிருக்கிறதா இவையெல்லாம் தங்கைக்கான சீர்வரிசை போல் தெரியவில்லையே சாத்விகா நகம் கடித்தாள் அவளுக்கு வீரேந்தர் நினைவு வந்தான் இதைத்தான் இவர்களுக்கிடையே ஏதோ ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது அதை கண்டுபிடித்து வந்து சொல்லுடா என்றுதான் அவனிடம் சொன்னேன் எல்லாவற்றையும் எல்லோரையும் லகுவாக தெரிந்து கொள்கிறானே என்றுதான் அவனை இதனை பார்க்க சொன்னேன் என்ன விசாரித்தானோ ஒன்றுமே இல்லை என்று விட்டான் சுகுமாரியே திருமணம் செய்து கொள் என்று எனக்கு அட்வைஸ் வேறு பெரிய இவன் அரைகுறை வேலை பார்த்து விட்டு இருக்குமிடம் சொல்லாமல் ஓடி ஒளிந்து கொள்ள வேறு செய்து விட்டான் இருக்கட்டும் என்றாவது என் கண்ணில் அகப்படாமலா போவான் அன்று அவனுக்கு இருக்கிறது தான் இருக்கும் சூழ்நிலை மறந்து திடுமன வீரேந்தருக்கு தாவிவிட்ட நினைவுகளில் அவனோடு சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் சாத்விகா வேறு ஏதாவது கேளுங்கள் மாப்பிள்ளை இது என்னால் முடியாது சண்முக பாண்டியனின் உயர்ந்த குரலில் நினைவு திரும்பிய சாத்விகா திரும்ப அவர்களை கவனிக்க ஆரம்பித்தாள் என்ன கேட்கிறேனா என்ன கேட்கிறேன் பிச்சையா வேண்டாம் தனசேகர் என்று உங்கள் பேச்சு சரியில்லை நாம் இரண்டு நாட்கள் கழித்து பேசுவோம் சண்முக பாண்டியன் எழுந்து கொண்டார் அடுத்த வாரம் நிச்சயதார்த்தம் வைத்திருக்கிறோம் அண்ணா அதற்குள் பேச வேண்டுமே இரண்டு நாட்கள் கழித்து அவர் ரொம்ப பிஸி இன்றே பேசியாக வேண்டும் வித்யா உறுதியாக கூறினாள் நிச்சயதார்த்தமா இவர்கள் விஷயத்தில் நான் எங்கு வருகிறேன் சாத்விகா குழம்பினாள் 
வக்கீல்கள் பாய்காட் நடக்கிறது மச்சான் ரெண்டு நாட்களில் அது முடிந்துவிடும் மூன்றாவது நாள் அந்த கேஸ் என் கோர்ட்டுக்கு வருகிறது உங்கள் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த கேஸ் விஷயத்தில் கொஞ்சம் விட்டுக் கொடுத்து போக வேண்டும் தனசேகரின் குரலில் ஆணை இருந்தது என் வேலையில் நேர்மை எனக்கு உயிர் மாப்பில்லை இது நிச்சயம் நடக்காது உங்கள் வேலையோடு உங்கள் மகளையும் நீங்கள் கொஞ்சம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மச்சான் அப்படி எதற்கு என்னை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு மேலும் அறிந்திருக்க முடியாமல் வெளியேறி அவர்கள் முன் வந்தால் சாத்விக்கா சொல்லுங்க மாமா தங்கைக்கு செய்யும் சீர்வரிசையிலோ உங்கள் வேலைக்காக விட்டுக் கொடுத்து போவதிலோ என்ன எதற்காக அப்பா நினைவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் திடுமன அவள் வரவில் திகைத்து நின்றவர்களை பார்த்து கேட்டால் சாத்விக்கா இதனை நீ உன் அப்பாவிடமே கேளேன் தனசேகர் நக்கலாக சொன்னார் கேட்கத்தான் போகிறேன் அப்பா சொல்லுங்கப்பா என்னை வைத்து இவர்கள் உங்களை மிரட்ட என்ன காரணம் எனது மிரட்டுகிறோமா ஏய் என்னடி வாய் நீளுது வித்யா எகிரினாள் அவள் கத்தலை காதில் வாங்காது அப்பா பிளீஸ் சொல்லுங்கப்பா அப்பாவிடமே கவனம் செலுத்தினால் சாத்விக்கா வித்யா கொஞ்சம் அமைதியாக இரு பேபி நீ உள்ளே போமா நாம் அப்புறம் பேசலாம் இல்லைப்பா முடியாது இந்த திருமணத்தில் எனக்கு ஒரு உறுத்தல் இருக்கிறது என்றேனே அது இதுதான் இதற்கு விடை தெரியாமல் நான் திருமணத்திற்கு சம்மதிக்க மாட்டேன் ஓஹோ இது வேறா என்ன மாப்பிள்ளை உங்க மகள் கல்யாணத்திற்கு சம்மதிக்க மாட்டாளாமே பரவாயில்லையா தனசேகர் கிண்டல் செய்ய ஏய் வாயை மூடிக்கிட்டு உள்ளே போடி கார்த்திக் சாத்விகா கைகளை பிடித்து இழுத்தான் சை விடு என்னை அத்தை மாமா சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை கார்த்திக்கின் கைகளை தள்ளியபடி சாரதாவிடம் கேட்டாள் சௌந்தர்யா சாத்விகாவை உள்ளே கூட்டிக் கொண்டு போ வித்யா மாப்பிள்ளை நீங்க கிளம்புங்க நான் நாளை உங்களை உங்கள் வீட்டில் வந்து பார்க்கிறேன் சண்முக பாண்டியன் சொன்னதோடு அவர்கள் கையை பிடித்து அரைக்கு வெளியே அழைத்து செல்லலானார் ஏன் மாமா ஜட்ஜுங்கிற பெரிய பதவியில் இருந்து கொண்டு இது போன்ற சீப்பான வெற மிரட்டல் வேலைகளை செய்கிறீர்களே இது உங்களுக்கே அசிங்கமாக இல்லையா அவர்கள் ரகசியத்தை அறிந்து கொள்ளும் வேகத்தை சாத்விகா வேகமாக கேட்க வித்யா ஆவேசமாக அவள் அருகில் வந்து பலாரன அவள் கண்ணத்தில் அறைந்தாள் என்னடி கேட்ட அனாதை நாயே தெருவில் தெரிய வேண்டிய தெருநாய்க்கெல்லாம் கௌரவம் கொடுத்து வீட்டிற்குள் வைத்து வளர்த்தோமானால் அது வாளாட்டுவதற்கு பதில் கடித்துவிட்டது பார்த்தீர்களா அண்ணா அலறினாள் முதலில் அவள் வார்த்தைகளை சரியாக கவனிக்காமல் கவனித்த பின்போ வேறு யாரையோ அத்தை சொல்கிறாள் என எண்ணி பின் அப்படி சொல்ல இங்கு யாரும் இல்லை என உணர்ந்து குழம்பி தவித்து விழித்து அவளையே நோக்கி என்ன சொல்கிறீர்கள் அத்தை யாரை சொல்கிறீர்கள் பலவீனமான குரலில் கேட்டால் சாத்விகா போதும் வித்யா நீங்கள் கிளம்புங்கள் சண்முக பாண்டியன் தடுக்க நீங்கள் சும்மா இருங்கள் அண்ணா இதை நீங்கள் முதலிலேயே இவளுக்கு சொல்லி வளர்த்திருந்தால் இன்று நாக்கை தொங்க போட்டுக் கொண்டு எங்கள் பின்னால் வந்திருப்பாள் பொத்தி பொத்தி வளர்த்து கெடுத்து வைத்திருக்கிறீர்கள் ஏய் அனாதைன்னு சொன்னேண்டி உன்னை தாண்டி சொன்னே அப்பன் பெயர் தெரியாமல் எவனுக்கோ எவ்வளோ பெற்று போட்ட அனாதை கழுதை டி நீ வித்யா சண்முக பாண்டியனின் குரல் கர்ஜையாக கர்ஜனையாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே சாத்விகா மயங்கி விழுந்தாள் பதினான்காவது அத்தியாயம் நிறைவுற்றது அத்தியாயம் பதினைந்து அள்ளி எடுக்க எடுக்க விரலெடுக்கு வழியே ஒழுகிக் கொண்டிருக்கும் இந்த வாழ்வில் எதை எப்படி சொல்லி என்னை மீட்கப் போகிறேன் நான் தலையில் பாராங்கல்லை வைத்தது போல் கணக்க கண்களை திறக்க முடியவில்லை முயன்று திறந்த சாத்விகா அம்மாவின் மடியில் இருப்பதை உணர்ந்தாள் அவள் விழிகளை அசைக்கவுமே தலையை வருட தொடங்கிவிட்டன சௌந்தர்யாவின் கரங்கள் திகுதுகுவென எரிந்த விழிகளை திறந்தபோது அவள் கண்ணில் பட்டது சண்முக பாண்டியன் ஆறுதலாக அவள் கைகளை பற்றி கொண்டார் இந்த ஆறுதல்கள் அழுகையை வர வைக்க சத்தமாக விசியம்படி விசும்பியபடி அழ ஆரம்பித்தாள் சாத்விகா நோ பேபி டோன்ட் கிரை ஐ கான் டாலரேட் திஸ் சண்முக பாண்டியனின் குரலில் மிகுந்த வேதனை பாப்பா அழாதேடா நீ அழுதால் எங்களால் தாங்க முடியாது சௌந்தர்யாவும் அழ துவங்கினாள் போதும் இப்போ என்ன நடந்துருச்சுன்னு இப்படி அழுதுகிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் பாப்பா நீ முதல்ல எழுந்திரு செல்ல அதட்டலுடன் உள்ளே வந்த கார்த்திக் கையில் ஜூஸ் வைத்திருந்தான் வல்கட்டாயமாக அம்மாவின் மடியில் இருந்து அவளை எழுப்பியவன் வாயில் ஜூஸ் தமிழரை பொருத்தினான் முதல்ல இதை குடி ஜில்லென்ற பானம் உள்ளிறங்க விசும்பல்கள் குறைந்து அழுகை நின்றது பாதி ஜூஸில் வித்யாவின் அனாதை கழுதை வார்த்தை நினைவு வர சாத்விகாவின் உடல் அதிர்ந்தது அதை உணர்ந்து சௌந்தர்யா அவளை அணைத்துக் கொண்டாள் அம்மா என அவளிடம் சரிந்தவள் நிமிர்ந்து அவள் முகம் பார்த்து அப்படி கூப்பிடலாம் இல்லையா என்றாள் சௌந்தர்யா வெடித்து அழ ஆரம்பிக்க சண்முக பாண்டியன் மகளை தன் தோளுக்கு மாற்றி அணைத்து கொண்டு பேபி யாரும் என்னவும் சொல்லிட்டு போகட்டும் நீ என் பொண்ணுடா என் உயிர் இதில் என்றைக்குமே மாற்றம் கிடையாது 
தழுதழுத்தார் அடடா அப்பா என்ன இது இந்த சின்ன கழுதை எதையோ உளருதுன்னா நீங்களும் அவளோடு சேர்ந்து உளறி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஏய் யாரடா கழுதை என்றாய் சாத்விகா தனது வழக்கமான சுட்டித்தனத்திற்கு மாற உன்னை தாண்டி சொன்னேன் கழுதை நீ தாண்டா கழுதை பன்னி எருமை எல்லாம் நீதான் வேகமாக எழுந்த அண்ணனை அடித்தவள் திடீரென நிறுத்தி சாரி அண்ணா என தளர்ந்து அமர்ந்தாள் என்னடி பயந்து போய் உட்கார்ந்துட்ட தோத்துடுவோம்னு நினைச்சிட்டியா வர்றியா போட்டு பார்க்கலாம் தன் புஜங்களை தட்டி மேலும் அவளை வம்பிழுத்தவன் அவள் சோர்வுடன் வெறுமை பார்வை பார்க்கவும் அவள் எதிரில் மண்டியிட்டான் பாப்பா என்ன இது நான் அனாதையாப்பா என்னை குப்பத்தட்டியிலிருந்து எடுத்து வந்து வளர்த்தீங்களாமா யாரோ ஒரு பெண்ணை உன் தங்கையாக ஏற்றுக்கொண்டாயா அண்ணா மூவருக்கும் கேள்விகளை கேட்டுவிட்டு முகத்தை மூடி அழுதாள் இல்லை பேபி நீ குப்பை தொட்டி குழந்தை இல்லை ஒரு உயர்ந்த பெண்ணிற்கு பிறந்தவள் நீயும் உயர்ந்த பெண் தான் பாப்பா என் அம்மா அப்பா யார் எனக்கு தெரிய வேண்டும் அப்பா சொல்லுங்கப்பா பிளீஸ் நீ என் சிநேகிதன் மகள் பேபி ஒரு விபத்தில் உன் தாயும் தந்தையும் இறந்துவிட மற்ற சொந்தக்காரங்கள் உன் பொறுப்பை ஏற்க தயங்க நாங்கள் உன்னை ஏற்றுக்கொண்டு இங்கே அழைத்து வந்தோம் பேபி அன்றிலிருந்து இன்று வரை உன்னை என் வயிற்றில் பிறந்த பெண்ணாகத்தான் நினைக்கிறேன் பாப்பா நானும் உன்னை என் தங்கையாகத்தான் நினைக்கிறேன் பாப்பா தன்னை சுற்றி அமர்ந்து தனது சோகத்தை போக்க துடித்தபடி இருந்த சொந்தங்களை கண்டு நிகழ்ந்த சாத்விகா மூவரின் கரங்களையும் தன் கைகளால் சேர்த்து பிடித்து கொண்டாள் என்னை விட்டுவிட மாட்டீர்களே கண்கலங்க கேட்டாள் மூவரும் அவளை அணைத்து கொண்டனர் ஆயிரம் வார்த்தைகளே அந்த ஓர் அணைப்பு சொல்லியது என்னை மன்னித்து விடுங்கள் பாட்டி ரங்கநாயகியின் கைகளை பிடித்து கொண்டாள் சாத்விகா அவளுக்கு ரங்க ரங்கநாயகியின் முகம் திருப்பல்கள் இப்போது புரிவது போல் இருந்தது ஏதோ ஒரு அனாதை பெண்ணை வீட்டிற்குள் அழைத்து வந்து வளர்ப்பதில் அம்மா அப்பா அண்ணாவிற்கு இருக்கும் பக்குவம் பாட்டிக்கு இல்லாதது புரிந்தது ம் முதலிலேயே இதைத்தான் நான் சொன்னேன் உன் நிலைமையை சொல்லி வளர்க்க சொன்னேன் அப்படி வளர்த்திருந்தால் இன்று இந்த பிரச்சனை வந்திருக்குமா சரி சரி விடு இனியாவது உன் நிலைமையை புரிந்து நடந்து கொள் ரங்கநாயகி பெரிய மனசியை அலட்சியம் காட்டினார் சாத்விகா பலமாக காயப்பட்டாள் துடித்த உதடுகளை அடக்கியபடி தட்டிலிருந்த உணவை உள்ளே தள்ள முயன்றாள் அது தொண்டையை விட்டு கீழிறங்க மறுத்தது தண்ணீரை ஊற்றி விளங்கினாள் அப்பா நான் சுகுமாரை கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன்பா என்றாள் சண்முக பாண்டியன் பதிலின்றி அவளை நிமிர்ந்து பார்க்க ரங்கநாயகி முறைத்தார் சுகுமாரா நீதான் பெற்றெடுத்து பெயர் வைத்தாயா ஒழுங்காக அத்தான்னு கூப்பிடு இப்போதே அவனிட மன்னிப்பு கேள் அத்தோடு நாளையே வித்யா வீட்டிற்கு போய் மாப்பிள்ளையிடமும் என் பெண்ணிடமும் அவர்கள் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் உத்தரவாக சொன்னார் சரி பாட்டி மரத்த குரலில் ஒப்புதல் சொன்னவள் போதும்மா வயிறு நிறைந்து விட்டது தட்டில் நிறைந்திருந்த சாப்பாட்டை கொண்டு போய் குப்பையில் கொட்டிவிட்டு கை கழுவினாள் பதினைந்தாவது அத்தியாயம் நிறைவுற்றது மீதி அத்தியாயங்களை அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம்